Gegen den SV Allensbach starten die BSV-Handballerinnen am Wochenende in die Saison. Die Zwickauerinnen scheinen für die neue Spielzeit bestens gerüstet. Die Vorbereitung lief gut, die erste Pokalhürde wurde genommen und auch auf ihrem neuen Mannschaftsfoto blicken die Spielerinnen recht optimistisch in die Kamera. Wie ihre Ziele und Perspektiven aussehen, erfuhren Anhänger und Sponsoren am Mittwoch bei der offiziellen Mannschaftspräsentation. Und die fand wie immer in der alten Maschinenhalle der Zwickauer Energieversorgung statt. Seit 22 Jahren spielen die BSV-Frauen jetzt in der zweiten Handball-Bundesliga. Fast genauso lang unterstützt ZEV-Geschäftsführer Volker Schneider den Verein. Ja, das war mir so Zufall, als ich vor 21 Jahren hergekommen bin. Isa Glas hat mich damals angesprochen. Ich bin da mal rausgegangen, habe gesehen, welche Arbeit da hinten dran steckt. Das sind ja alles Mädels, die einen Beruf haben, die neben der Zeit des Berufs auch noch viel, viel Zeit reinbringen. Wenn ich sehe, dass die vier Trainer gesagt haben, dass sie siebenmal die Woche trainieren, am Wochenende ein Spiel haben, und dann für wenig Geld, das ist schon faszinierend, welcher Idealismus da hinten dran hängt. Idealismus war auch für Hendrik Schädlich einer der Gründe, weshalb sich der handballverrückte Versicherungsmakler im Januar für den vakanten Posten des BSV-Präsidenten überreden ließ. <lacht> also meine Freunde haben mich zumindest gefragt, wie kannst du dir das antun? Äh, bereut habe ich es natürlich noch nicht. Aber es äh, waren sehr viele Aufgaben standen bevor. Ich hatte also da, das hat sich ja auch äh, über die Presse war das ja zu sehen, äh, wir mussten das zweite Mannschaft verabschieden. Das waren so meine erste Handlung. Äh, die Mannschaft war äh, dezimiert durch Verletzungen. Es war bekannt, dass äh, sechs Spielerinnen aufhören. Äh, ja, es gab also doch, standen viele, viele Veränderungen an. Es gab auch sehr viel Arbeit in den letzten halben Jahren. Ich habe halt versucht, sag ich mal, mit Hilfe von äh, vielen anderen im Verein äh, auch der Sache eine Struktur zu geben. Und ich habe mit dem Norman Rentsch halt auch einen guten Mann an unserer Seite, der hier auch mit Gas gibt und mit Optimismus an die neue Serie angeht. Optimismus für die bevorstehende Zweitligasaison herrschte am Mittwochabend allen halben. Der Verein kann sich auf die Unterstützung zahlreicher Sponsoren verlassen und auch die sportliche Vorbereitung lief bis zum vergangenen Wochenende wunschgemäß. Wir konnten uns äh, über die sechs, sieben, acht Wochen halt stetig steigern haben gute, gute athletische Werte gehabt oder halt uns da auch entsprechend halt steigern können. Und jetzt kann halt die Saison halt losgehen. Und äh, ich denke, die Mädels sind auch heiß und möchten endlich jetzt äh, irgendwie in den Bundesliga-Start dann halt auch irgendwo angehen. Traurig ist, ich spreche lieber jetzt immer von, von der Traurigkeit, dass ich jetzt in Nede Kurzke am Wochenende in der Landsberg halt am Kreuzband verletzt hat und wir jetzt extrem gucken müssen, was, was passiert. Ne? Das ist halt, sie hat zwar keine Schmerzen, aber ja, eine Kreuzbandverletzung ist nicht ohne. Ähm, aber ich denke, worauf man halt stolz sein kann, um auf die Frage nochmal zurückzugehen, ist halt einfach, dass ein Zusammenhalt letztes Jahr halt da war. Und ich bin fest der Überzeugung, halt, dass es jetzt halt auch wieder so stattfinden wird und dass wir halt unsere Kräfte dementsprechend bündeln werden, sodass wir halt auch einen guten Bundesliga statt haben. 14 Spielerinnen umfasst der Zwickauer Bundesliga-Kader für die Saison 2013-14. Die fünf Neuzugänge wurden am Mittwoch von Mannschaftskapitän Claudia Stein vorgestellt. Junioren-EM-Teilnehmerin Michelle Urbricht wechselte wie Linda Hodler vom HC Leipzig nach Zwickau. Da Iva Alexandra Vichute schnupperte in Bietigheim bereits Erstliga-Luft. Josefa Kallenberg kam vom Thüringer HC an die Mulde. Susanne Schmidt, zuletzt ein Jahr in Mexiko, verstärkt nicht nur den Zweitligakader des BSV. Die 33-Jährige übernimmt gleichzeitig das Training der neuen zweiten Mannschaft. Für Trainer und Präsident ist die neue zweite Bundesliga eine der stärksten im europäischen Frauenhandball. Eine Liga, an der vor allem jüngere Spielerinnen wachsen können. Die Liga ist so extrem ausgeglichen. Die, die in letztes Jahr vielleicht 9. oder 10. öfter waren, haben extrem nachgerüstet, die vor uns gestanden haben, konnten super aufrüsten, auch aus der, aus der Insolvenz von Frankfurt Oder. So dass es eine sehr, sehr interessante Saison wird, ne, mit, mit allem Drum und Dran. Und ich glaube, man sollte nicht jetzt irgendwie eine Platzierung festmachen, sondern man sollte halt eher darauf halt Acht geben, dass man sich sportlich weiterentwickelt, dass man äh, eine Mannschaft zusammen hat, die, die funktioniert, ne, die halt miteinander kämpfen, äh, kämpft. Und dann denke ich, ist vieles halt möglich. Äh, man darf keine Wunder erwarten, die Mannschaft hat sich sehr verjüngt. Äh, es sind eine ganze Reihe Talente von Leipzig, von Erfurt gekommen. Ich äh, gehe davon aus, dass in dieser schwersten Liga, und das äh, 
diagnostizieren im Prinzip alle, dass die zweite Liga noch nicht so stark war wie dieses Jahr. Es haben sich alleine fünf äh, Vereine als ambitionierte Aufsteiger äh, selbst benannt. Wird das also sehr, sehr schwer. Wir ziehen aber trotzdem äh, sieben, Platz acht, müssen wir eigentlich schaffen. Wünsche für die neue Saison gab es natürlich auch vom Gastgeber des Abends. Und ich würde mich am aller, allermeisten freuen, wenn wir vom Verletzungsfest vers äh, verschont bleiben. Es hat ja schon wieder gleich zugeschlagen mit der Torhüterin. Ich wünsche mir eine volle Halle, weil das ist ganz entscheidend. Ich denke, dass wir da auch ordentlich Handball aufs Parkett zaubern können. Man kann die Herzen, die Mädels, die sind nah da und es ist ehrlich. Und ich finde einfach, wir haben es verdient und auch der Appell an alle, schaut euch das an, geht zum Handball, es ist wirklich wert. Gelegenheit dazu ist bereits am Samstag, wenn es gegen Aufsteiger SV Allensbach geht. Kurz vor 17 Uhr erklingt in der Sporthalle Neuplanitz dann auch zum ersten Mal die neue Einmarschmusik für die Zwickauer Handballmädels. Ja.